Pace, pace nel nome di Gesù. Sono Diana. Buona Santa Domenica. Siete pronti per mangiare la, il pane di vita? Sono la buona seminatrice e vi porto il buon seme, cioè la parola di Dio. Non vedo ora di predicare perché ogni volta che predico la parola di Dio si manifesta potentemente nella mia vita. Sono dodici e mezza, dodici e mezza, eh, tempo italiano qui in Inghilterra, sono l'undici e mezza, siete un'ora davanti a me, ma la buona seminatrice lo presentiamo sempre all'orario italiana, quindi eh, l'orario è da 12 eh, fino a luglio, quindi vuol dire che ho, un, ho mezz'ora, speriamo che riesco a predicare mezz'ora. La tema per questa tanda domenica, come vuole lo Spirito Santo, è segni e prodigi. Non so perché, ma sono contenta, perché se Dio mi dice di presentare segni e prodigi, poi quello che ho da dire sembra proprio uh, che dovrei, dovrebbe avere un altro, un altro titolo, ma come vuole Dio sia fatto la sua volontà. E, um, possiamo adorare, vedo qualcuno ma si è collegato ma non riesco a vedere chi è, e intanto che il pubblico si radunano, eh, possiamo adorare con questa musica di adorazione che dice Spirito Santo soffia su di me. Amen. Amen. Padre in cielo, si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come rimettiamo ai nostri debitori. Signore, non indurici in tentazione, ma liberaci dal male nel tuo santissimo nome. Preghiamo. Amen. Amen. Adoriamo. Spirito Santo, soffia su di noi. Alleluia. Alleluia. Poi alzati le mani. E chiedi allo Spirito di Dio di soffiare su di te, di darti intendimento, di soffiare su di te, di darti un nuovo vita. Amen. Spirito Santo, soffia su noi un fiume di pace. Un mare di amore come un fonte, come una fonte. Dai la tua gioia, dai la tua gioia. Spirito Santo, scendi su di me, Spirito Santo. Scendi su di me, anzi si dice riempici di te, riempi di te, di te, Spirito Santo, alleluia, Spirito Santo, riempici di te. Il Signore ha voluto che oggi vi porto una predica con la tema segni e prodigi e questo lo vediamo in Salmo 105, versetto 27. Il Salmo 25 è un Salmo possente. Se avete tempo, o anche se non avete tempo, trovate tempo di leggere tutto. Il 27 dice, Egli mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che aveva scelto, pose in loro le sue parole portentose e i suoi prodigi nella terra di Cam. Signore ha posto il suo parole portentose sulla mia labbra di presentare i suoi segni nella tua vita. La terra di Cam. Cam è una parola uh, egiziano che significa nero e io 
lo sto traducendo, la parola nero è molto connesso con Dio che abita nella tenebre, però in questo senso la terra del Cam, cioè la terra del Faraone, Faraone vuol dire casa grande, la terra del Cam era una terra di schiavitù secondo la scrittura, quindi la terra di Cam è una terra, una vita dove la tenebre si è coperta, come la sta scritto nel libro di Isaia, dice alzatevi, risorgervi, perché la vostra luce è apparso, ma sulla terra c'è apparso un'ombra tenebrosa per noi questa santa domenica mattina, la luce dell'Eterno, la parola portentosa dell'Eterno sta per spaccare l'ombra, la nuvola tenebrosa che si è ricoperto sulla tua vita nel santissimo nome di Gesù Cristo. Quindi egli mandò Mosè e Aronne per portare la sua parola portentose nella terra di Cam ed egli manifestò i suoi prodigi nella terra di Cam. Il Signore festa per manifestare un suo prodigio. Avete, voi, voi che mi seguite, sapete che um, il mese scorso, nel mese di luglio, grazie, nel mese di luglio spero che capisce italiano, c'è una sorella gannese che sta guardando. Nel mese di luglio abbiamo um, parlato di segni prodigi, abbiamo anche spiegato che cosa significava. Amen? Amen. E quindi non sto lì, a, non vado più a spiegarvi che cosa sono segni e uh, prodigi. E, e sapete già, miracoli. Ma nella Bibbia ogni volta che vedete segni è collegato con prodigi. Leggiamo, vediamo una scrittura che mi piace, mi sembra Primo Corinzi. Primo Corinzi. E sì, Primo Corinzi. San Paolo nel libro dei Atti, la Bibbia dice che fece segni inusuali. E la Bibbia va anche a definire che segni faceva San Paolo. I segni che faceva San Paolo, che erano definiti inusuali, era che quando la gente portava un fassolettino e il fassolettino toccò San Paolo o San Paolo pregò su quando lo portarono a casa e fossero su un malato e il malato rice, riceveva la sua guarigione vediamo sempre i segni prodigi inusuale come abbiamo visto nel libro dei salmi abbiamo visto che Dio ha, ha manifestato nel libro di Isaia sui so, segni inusuali ed erano la punizione che percorteva sui nemici che opprimeva suo popolo. È lo stesso segno inusuale che Dio si manifesta la sua grandezza nella terra dei camiti. Qualcuno dice segni, qualcuno dice prodigi, qualcuno dice il Dio che opera miracoli. Alleluia, gloria a tuo santo nome. Alleluia. E il Vangelo va accompagnato con segni e prodigi. La parola profetica per noi in questo mese dell'inizio, il, di, il mese di agosto, è lascia andare il mio popolo. E questa liberazione avviene attra, attraverso segni e prodigi. Qualcuno dice segni e prodigi. Prodigi. E questi segni e prodigi erano segni inusuali, cioè punizione sull'oppressore dei popoli di Dio. La tua liberazione sarà accompagnata con punizione sui tuoi opera, oppressori, tuoi, quelli che sono tiranni, quelli che ti stanno opprimendo, quelli che stanno operando in giustizia contro di te, nel nome di Gesù, qualcuno gridi alleluia ma poi il Vangelo, secondo il libro di Primo Corinti 4,20 il Vangelo, il regno di Dio non è soltanto con parole, non è uh, 
parole theologiche, intellettuali, non è un dibattito. Dio non ha tempo per dibattire o fare dibattito con il diavolo. Dio è pronto per liberare e non c'è nessuna scusa per ritenerti ancora nel tuo gioco. Infatti sta scritto nel libro di Uh, Isaia 10, 27 sta scritto in quel giorno il gioco sarà spezzato questo è il giorno del Signore oggi è il dì che il gioco sarà spezzato nel santissimo nome di Gesù Cristo qualcuno gridi Amen e io grido Amen gloria al Signore il regno di Dio non è solo con parole No, il regno di Dio non è pieno di teologi, non è una filosofia greca, non è, uh, come si chiama, argomentazione, sono segni, sono segni che fa tacere ogni bocca, ogni lingua per confessare che Gesù Cristo è Signore. Infatti San Paolo stesso dice nel libro di Primo Corinti 2, 4 San Paolo dice, il mio messaggio e la mia predica non era con parole persuasive con saggezza dei uomini ma la dimostrazione dello spirito della potenza dello spirito di Dio questa domenica santa domenica mattina ci sarà dimostrazione della potente della potenza dello spirito di Dio qualcuno gridi alleluia infatti il Vangelo è per guarire il Vangelo è per costruire non per dimolire Signore sta per costruire qualcuno qualcuno gridi alleluia io grido alleluia il messaggio esodo che il Signore ci ha dato in questo mese è la liberazione del popolo ebraico dalla casa del fa Faraone Faraone significa grande casa popolo che vivono in un grande continente, ma stanno soffrendo, sono in gioco, sono presa come schiavi di Satana, con peccato, con sesso, con droghe, con uh, uh, separazione da Dio. E la schiavitù più grande nel grande continente, Europa, cioè la grande continente del Faraone, è schiavitù di separarsi con Dio ma il Signore è pronta a liberare qualcuno qualcuno gridi con me liberazione Dio sta per liberare il messaggio del Esodo è di liberare una massa da una casa di schiavitù una casa tenuta schiavi da 430 anni e questo è un messaggio per voi non importa quanto è durato la vostra schiavitù nel continente dove è riconosciuto come una grande casa ma dove la gente sono presi da schiavitù gente che sono stati legati con è una cosa che fa ridere specialmente in italia dove si presenta gli italiani come gente, gente senza problemi e gli immigrati come gente con problemi la, ma la parola di dice che tutti gli uomini che non conoscono Cristo sono sotto il gioco di Satana e chi ha il figlio ha la libertà chi non ha il figlio è sotto il gioco di Satana e a questa persona e a, que, a queste, a coloro che si, si sentono in schiavitù di Satana senza potenza di liberarsi è con questa gente che io porto il messaggio dell'Eterno che dice che è pronto a liberarvi questa Santa Domenica mattina la liberazione secondo il libro di Esodo 3 e 4 parte Esodo 3 parte quando Mosè scappò da Egitto finisce nella terra dei Madianiti e diventa un uh, pastore di gregge, era un militare, era un principe di Egitto, ma poi finisce come un pastore. Un giorno, quando sta con i suoi gregi, vede un, come sta scritto in Esodo 3, Mosè era pastore del, del gregge di Dietro, suo suocero, sacerdote di Madian, portò il gregge oltre il deserto e arrivò al monte di Dio. Loreb, 
e apparve l'angelo del Signore in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roberto e ho cercato il significato di un roberto e ogni vocazione che, che Dio dà a Mosè per portare liberazione al suo popolo vediamo un parallele che Dio ti benedica vediamo un parallele nel Nuovo Testamento quindi vediamo che Dio si appaia a Mosè dentro un rovetto infiammato. Avevo cercato il significato di un rovetto, perché voi che siete italiani sapete che cosa è, è un rovetto. Noi che siamo afro-italiani a volte con le parole dobbiamo cercare il significato. Un rovetto è un genere di piante erbacee o uh, arbustacee con fusto spinoso foglia composto di penate e frutti. Ok, avete visto? Ha frutti, ma è un albero spinoso. Spiritualmente la spina è simbolico di maledizione. La vita dell'essere umano è, so è, è soggetto a maledizione, dal maledizione di Adamo. Vediamo il parlare nel Nuovo Testamento dove lo Spirito Santo scende sui i discepoli nel Cenacolo. Vedete? Erano uomini, esseri umani, stirpe di Adamo, sotto maledizione, ma il fuoco di Dio scende su di noi. Che cosa significa? È un segno di liberazione. Dio dicendo che io abiterò in mezzo a voi. Questo è quello che la Bibbia definisce mistero di cosa? Giustizia e mistero di iniquità. Vediamo se lo trovo. Mistero di giustizia. Mistero di giustizia. Abbiate tempo per me, né? Mistero di giustizia. Um. Mystery, mistero di giustizia, ecco, e quindi Dio appare e il primo segno che dà a Mosè per dire che io sono il Dio pronto a liberare è cosa? È in primo Timotio 3,16, primo Timotio 3,16, primo Spirito Santo aiutami a predicare, dove sono i miei amici? Siete lì? Pregate per me, né? perché oggi porto una parola potente, il nemico è, il nemico non può fermarmi, il nemico, Timotio, il nemico non può fermarmi. Un attimo, eh. Ok, primo Timotio 3,16. Ecco, primo Timotio 3,16 sta scritto. Senza alcun dubbio, infatti, è grande il mistero di pietà, il mistero di giustizia. Oggi vediamo, vedremo come il mistero di giustizia, il mistero di santità, il mistero di Cristo ingoia il mistero di iniquità. Il mistero di pietà, colui che fu manifestato nella carne, fu giustificato nello spirito. Non importa che siamo nati della stirpe di Adamo, Dio mandò il suo unico figlio per giustificarci nello spirito. Qualcuno dice Amen. Quindi il mistero del, di pietà è che Dio giustifica l'essere stirpe Adamo nello spirito nell'essere spirito del secondo Adamo questo è molto pesante ma so che capirete quindi questo è il segno del fuoco che scende in mezzo al rovetto simbolico del uomo naturale soggetto al potente di Satana di maledizione dove Dio scende su di lui con suo fuoco per bruciare cosa le 
um le spine qualcuno gridi amen e io grido amen e la liberazione si basa su il patto il patto che dio aveva con adamo scusate che dio aveva con con abramo dio aveva detto ad abramo nel libro di genesi che i suoi figli saranno schiavi nella terra di egitto e dopo 400 anni saranno liberi e durante 400 e 430 anni dio stava preparando un liberatore cioè Mosè per andare a liberarli e la liberazione avviene tramite segni e prodigi prima l'apparizione di dio a Mosè è un fuoco in mezzo al rovetto la se... Mosè chiese al Signore io non so parlare come faccio a presentare il Vangelo e il primo segno che Dio dà a Mosè è che il suo bastone diventa un serpente questo è un segno molto simbolico perché Gesù Cristo stesso dice nel libro di Giovanni 3 che come Mosè alzò il serpente nel deserto così il figlio di Dio sarà alzato su un palo e chiunque crederà in lui sarà liberato Vediamo il serpente come un simbolo di Egitto dove nel libro di Ezechiele il serpente è il crocodile, il croco, cro, 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 crocodile è lo spirito di iniquità, è uno spirito non solo malvagio ma come montagnoso, un spirito disobbediente, ribellioso che ci vuole solo la mano di Dio e con preghiera continuamente sottoponendoci all'obbedienza dello spirito di Dio a cosa? Spezzarlo. Quindi il tre, i tre segni che Dio dà a Mosè per il popolo ebraico in Egitto sono prima io vi libererò dal potente mano del crocodilo, cioè lo spirito di iniquità. Il secondo segno è che la mano di Mosè diventa lebroso. Che cosa è il simbolo? Il simbolo lebro, le, la, la lebra è un, è un simbolo di peccato. Quindi il messaggio è che Dio dice che io vi libero dal vostro peccato. Il terzo segno è che Dio dice a Mosè che eh, eh, farà in mo, eh, l'acqua diventerà sangue. Che cosa è simbolico? Dio sta dicendo è che... <coughs> Scusate, io vi libererò dal scusate scusate la parola di Dio sarà predicato perché oggi demone che presentava faceva di tutto che io non venisse a predicare la parola ma la parola di Dio verrà predicato nel nome di Gesù allora il terzo segno è che l'acqua diventa um, sangue Dio sta dicendo agli ebrei che quella maledizione generazionale che scorre da generazione in generazione nel sangue, io sono pronta a liberarvi. Quindi la liberazione non è solo eh, la liberazione corporale, cioè il, il popolo che lascia Egitto. La liberazione parte dal popolo ebraico stesso nella terra del faraone. E la loro liberazione e coinvolge tre segni, cioè liberazione dallo spirito dal, di la, 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 la viatano, non so se è così che si dice in italiano, cioè lo spirito del serpente, del crocodilo, del mare. Il, 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 la viatan è lo spirito di Satana, lo spirito del dragone, lo spirito dura che oppone e impedisce il popolo di Dio e lo ritengono, che li ritengono in schiavitù. E quindi questi tre segni Dio diede a Mosè. Vediamo nel Nuovo Testamento che è la stessa cosa che Cristo fece. Cristo dice che lui era quel serpente inalzato nel deserto. La Bibbia dice che Cristo era il figlio di Eva che doveva fare cosa? A schiacciare la testa del serpente avete visto cristo fece anche il suo primo miracolo ehm, trasformando acqua in sangue i problemi satanici 
i problemi del sangue, i problemi del, del nostro affare umano, tutte e tre queste sono quelli che mettono l'essere umano in schiavitù e Cristo è venuto a liberarci da questi tre potenti oppressori, qualcuno dice oppressori, oppressori ter territoriali, cioè lo spirito dell'aviatano, oppressore generazionale, cioè il sangue, problemi nel sangue, oppressore eh, del lebroso, cioè il problema adamico. E Cristo ha mandato, Dio ha mandato Mosè a liberare gli ebrei e per noi. Questa santa domenica mattina il Signore dice che c'è liberazione, qualcuno gridi, liberazione. Quindi Dio ha liberato il popolo ebraico e li ha portato fuori dalla casa del faraone. È la stessa cosa che Dio dice ad Abramo dicendo io ti ho chiamato fuori dalla casa dei tuoi padri. Avete visto? Ogni volta che Dio ci chiama, ci chiama fuori dalla casa dei nostri padri. Amen! Perché? Perché dentro la casa dei nostri padri scorre il mistero dell'iniquità, la manifestazione nel nostro carne con problemi irrisolvibili da qualsiasi mano umana ma Cristo ci fa cosa? ci giustifica nello spirito quando diventiamo nato di nuovo in questa predica è basato solo su il patto che Dio ha con suo popolo chi non ha questo patto non può godersi di questa liberazione il patto si fonde sul sangue di Gesù Cristo conosci Gesù Cristo come tuo salvatore o sei solo un religioso la Bibbia dice che Dio ha mandato suo figlio nel mondo per liberarci e chiunque crederà in lui non perisca ma avrà vita eterna. Se vuoi goderti la tua vita con segni e prodigi e vuoi godere di questa liberazione che sto proclamando, devi accettare Gesù Cristo come tuo salvatore. Non c'è nessun patto migliore come il patto fatto con il sangue di Gesù Cristo come sta scritto nel libro dei Ebrei 12, 24, 10 che il sangue di Cristo grida cosa migliore dal sangue dei nostri padri qualcuno gridi alleluia io grido alleluia quindi lo scopo di Dio con la nostra salvezza è di liberarci dalla casa del faraone la casa dei nostri padri e portarci nella sua casa qualcuno gridi alleluia e per questo Giosuè nel libro di Giosuè 24 15 Giosuè dice quanto a me e alla mia casa avete visto questa liberazione non appartiene solo a te ma a tutta la tua casa avete visto nel libro dei atti degli apostoli sta scritto credete in Gesù Cristo e voi e la vostra casa sarete cosa? Salvati. La tua salvezza copre tutta la tua casa. Quindi quando domenica sei qui ad ascoltare il Vangelo, non vieni ad ascoltarlo solo te. È tutta la tua casa. Perché? Perché è in atto una uh, potenza liberatoria. E chi crede sarà salvato. Su, tu sei la prima a credere, ma devi portare questa salvezza messaggio di salvezza a tutta la tua casa, non puoi continuare a intercedere per solo te, per tu, la tua casa, devono udire il Vangelo, così succede nella casa di um, eh, il centurione italiano Cornelio, lui e tutta la tua, sua casa sono stati battezzati, essere nato di nuovo, quando tu udi o senti questa parola, di liberazione devi andare a dirlo a tutta la casa di tuo padre è così che Dio fece con Mosè Dio mandò Mosè alla casa di Israele e tutti devono accettare il messaggio e dopo aver visto i segni hanno accettato il messaggio e ogni uomo doveva um, mettere sangue davanti a sua casa ma perché a sua casa? perché ogni casa ha il suo problema ed è il sangue di Cristo che inghiottisce quei problemi che cercano di sovraffarci, di, che cercano di inghiottirci. Qualcuno dice me e la mia casa. La liberazione è per me e la mia casa. Puoi dirlo di nuovo? Me e la mia casa. Quindi Giosuè dice quanto a me e la mia casa. Quindi quando udi tu la parola profetica devi comunicarlo a tuoi figli. I figli dei tuoi figli devono conoscere. 
inefizini due dicha nove. La Bibbia dice che noi ora apparteniamo alla casa di Dio. È molto importante che ogni nato di nuovo credente riconosce che adesso appartieni alla casa di Dio. Fisicamente appartieni alla casa di tuoi padri. Spiritualmente appartieni alla casa di Dio. Perché? Perché sta scritto nel libro di Galati che la casa... La, il carne lotta contro lo spirito nel libro degli ebrei San Paolo dice che noi non abbiamo lottato contro il carne fino al sangue perché sto dicendo queste cose? sto dicendo nel senso che Cristo è morto e ci ha dato delle promesse oggi in questa do Santa Domenica la parola profetica è sempre sulla liberazione segni e prodigi Cristo sta per liberarci, Dio vuole liberarci, portarci fuori dalla casa del faraone, ma ci sono potenti demoni, ci sono malvagità nella casa dei nostri padri che cercano di tenerci ancora come schiavi. Qualcuno dice io appartengo alla casa di Dio, è lo stesso che succede con i figli di Israele. Sembra che il faraone riusciva con i suoi maghi a leggere il futuro di Israele e ogni volta che stavano per essere esaltati stavano per essere liberi il faraone fa cosa? trova qualche scusa per metterli più giochi ed è questo che succede a molte persone che non attivano il potente patto che hanno con il sangue di Gesù Cristo qui ho fatto alcuni esempi per illustrare come lo spirito di iniquità lotta per sovraffare lo spirito di giustizia, cioè come le maledizioni generazionali lottano continuamente per rovinare o sovraffare o mettere in ca ca cattività, cioè in schiavitù, il credente che non riconosce sua eredità in Gesù Cristo. Poi vi darò un esempio di un credente che conosce sua eredità in Cristo e ha attivato quel patto che ha in Dio per sovraffare lo spirito di iniquità che ha rovinato i suoi antenati da generazione. Che lo spirito di Dio mi aiuta. Quindi in Esodo 4, 23 e 24 la parola profetica al faraone cioè alla tua casa, alla casa di tua madre, i tuoi padri, ai territori dove vive, il faraone vuol dire grande casa. La parola profetica di Dio in questo mese è lascia andare il mio popolo e Dio farà segni e prodigi come abbiamo letto in Salmo 105, versetto 27, nella tua casa, nella tua vita, ovunque è ombreggiato, ovunque Satana ha trovato spazio per renderti schiavo, lo spirito di Dio dice lascia andare il mio popolo perché la luce di Dio sta per splendere su di te e lui manifesta sarà segni e prodigi, guarigione, miracoli. Ora, mentre che sto parlando, Signore, attiva segni e prodigi e libera il tuo popolo nel tuo santissimo nome. Qualcuno gridi Amen e io grido Amen. Quindi in Esodo 22 Dio dice, io vi ho liberato dalla casa di schiavitù. Lo stesso vediamo nel libro dei Atti capitolo 2 e Atti Capitolo 10, dove abbiamo visto Cornelio e, e la storia di Cornelio. Nel libro di Romani 5, 20, dovete scriverlo perché è molto fondamentale. La Bibbia dichiara dove il peccato abbonda, abbonda, abbondana, come è che si dice, la grazia si abbondana di più. Dove il peccato si è reso forte, il suo potente distruttivo sta devastando la terra del popolo di Dio ora così dice lo spirito di Dio che il suo spirito è pronta a manifestare la sua grazia nella tua vita sua grazia liberatoria nella tua vita nel nome di Gesù Cristo quindi sta scritto in Ebrei 12.4 e Galati 5 17 che bisogna lottare affinché lottare contro 
lo spirito di iniquità, lottare contro qualsiasi malvagità che si è innalzato sulla tua vita, pretendendo di dire tale madre, tale figlia, pretendendo come sono i tuoi padri, così sarai, no? Tu appartieni a una nuova casa, a un nuovo lignaggio, è la casa di Dio. La Bibbia dichiara che, che eh, credete in Gesù Cristo e voi e la vostra casa sarà, sarete salvati. In primo Pietro 1, 19, 18, da 16 e 19, la Bibbia dichiara che siamo stati liberati dalla vita vergognosa e di inutilità dei nostri padri dal sangue di Gesù Cristo che ci ha messo una vita di dignità. Qualcuno dice dignità, dignità. Eh, in Italia sembra che quelli del nord devono essere gente più dignitosa della gente del sud. Sembra che i bianchi devono essere più dignitosi dai neri. Sembra che i ricchi devono essere più dignitosi dai poveri. È una bugia. Cristo ha reso tutto sotto peccato affinché chiunque crederà in Lui sarà liberato. Nella grande casa, come abbiamo visto, Faraone vuol dire grande casa, esistono persone che vivevano liberi e persone che vivevano schiavi. E per gli schiavi Dio li ha riportato nella sua immagine, nella sua casa, perché il popolo che erano schiavi non erano nati schiavi. Mi dà fastidio quando uno pensa che qualcuno è nato schiavo. Gli ebrei non erano nati schiavi, erano i loro peccati di idolatria, come abbiamo visto eh, la settimana scorsa, che ha permesso Satana ad avere un piedone nella loro vita per renderli schiavi. Questo significa che se sei un credente, l'unica cosa che Satana riesce a fare per mettere i suoi perdoni nella tua vita è il peccato. Qualcuno dice liberazione. Io dico liberazione. In Esodo 20, Genesi 4, Esodo 34, 6, Deuteronomio 23, 2, vediamo continuamente che Dio parla di liberazione dicendo io vi ho liberato dalla casa, Dio non vuole che rimaniamo schiavi, non vuole che diventiamo soggetti di oppressione per la famiglia dove apparteniamo. Oggi mi fa piacere di darvi alcune illustrazioni nella Bibbia di genere di maledizione generazionale, il genere di maledizione um, eh, eh, benedizione generazionale. Amen? Amen. La, la storia, la prima storia, eh, eh, ora vediamo che cosa è che scatena maledizione o schiavitù nella vita dei credenti. C'è quello di Adamo in Romani 5, quindi ogni persona nata da seme di un uomo e uova di una donna è peccato. Vediamo ancora che sto, stiamo parlando di patti, perché Dio ha salvato gli ebrei basato su patti. Qualcuno dice patti e noi siamo salvati basato sul patto nel sangue di Gesù Cristo. Ok, quindi le maledizioni si effettuano attraverso i patti fatti. Amen? I patti fatti, sia patti fatti con Satana, patti fatti... Con, dai nostri antenati o patti fatti con Dio vediamo nel libro di primo re dove un re chiese agli ebrei di essere di fare patti con loro ma prima di accettare il patto dovevano togliersi i loro occhi cioè per fare un patto con il re Nahaj gli ebrei dovevano togliere i loro occhi vediamo qualcosa nel libro di Giovanni 9 Giovanni 9. Lì c'è scritto la storia di un uomo nato cieco. Prego che lo Spirito Santo mi aiuta a predicare come vuole lui. L'uomo è nato cieco. L'uomo è nato cieco. E mi viene subito e la gente vanno da Gesù e chiedono Gesù perché questo uomo è nato cieco? E forse è il peccato di suo. Leggiamo Giovanni 9. Sto, sto dando la, le cause che attivano le maledizioni generazionali. La settimana scorsa abbiamo visto idolatria, 
ma oggi vogliamo vedere altri. Abbiamo visto anche quello adamico, dove Adamo ed Eva erano omicidi e i loro figli diventassero anche loro omicidi, fino alla settima generazione di Lamak, Lamek, vero? E qui vediamo in Deuteronomio 23 che ci sono alcune maledizioni che vanno sulla decima generazione. La settimana scorsa abbiamo visto la storia di Eir, Eir, e la, e la maledizione territoriale, vedremo subito un attimo. Giovanni 9, Giovanni capitolo 9, Giovanni capitolo 9. Ora, mentre passava, vide un uomo cieco dalla nascita, avete visto? Cieco dalla nascita, eh, eh, nell'altra Bibbia dice dal grembo di suoi genitori, vediamo qui, dal grembo di suoi, ecco, questa è la nuova riveduta, vediamo, sì, no, questa è, sì, la nuova Diodati, la Bibbia nuova Diodati dice, e mentre passava di, vide un uomo che era cieco fin dal nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato lui o i suoi genitori? Avete visto? Chi ha peccato? Quindi quella coscienza del peccato dei genitori che va sulla terza e quarta generazione, gli ebrei avevano questa conoscenza. Cioè sapevano che eh, sua mamma era un ladro, lei era un ladro, sua mamma era in prigione, lei è finita in prigione, sua mamma aveva incidente all'età di 40 anni, lei ha avuto incidente all'età di 40 anni. Sono cose che ogni cultura sa, ma il problema è che chi ha la risposta? Gesù Cristo. Gesù Cristo perché si tratta di una cosa spirituale. Gli uomini possono tamponare, ma non possono sradicare. Invece Dio mandò Geremia e dice, ti ho conosciuto nel grembo di tua madre e ti ho mandato per fare cosa? Sradicare. Il Signore vuole sradicare dal nostro tempo queste vite di inutilità, di sofferenza che, ha, che scorre dal sangue dei nostri madri e nostri padri il sangue di Cristo non deve essere in vano nella tua vita il sangue di Cristo non sarà in vano nella mia vita nel nome di Gesù Cristo vediamo Atti, Atti capitolo 3 Gesù disse a loro finisco di leggere qui maestro chi ha peccato nel senso che chi pecca non solo essa subisce la conseguenza ma quella che pecca con suoi figli e figli e figli ma non è quello che vuole Dio è quello che Satana promuove tramite peccato come abbiamo visto la settimana scorsa qui Gesù rispose né lui né i suoi genitori hanno peccato ma, cioè, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio Qualcuno dice opere di Dio. Quindi le cause delle sofferenze, secondo Gesù, non sono solo generazionali, ma si avvengono affinché Dio sarà glorificato nella nostra vita. Questa è una parola di sicurezza per qualche credente che ha cercato e non trova, cammina nella santità e non sa perché gli sta accadendo qualche male Cristo nella sua parola dice i segni e prodigi devono manifestarsi ecco perché ha permesso quel gioco nella tua vita ma ora quel gioco sarà spezzato e i segni e prodigi sarà una manifestazione della sua gloria sto parlando di come le persone nascono già mal disabile o malfunzionante atti capitolo 4 ecco atti capitolo 3 sta scritto or pietro e giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona cioè alle tre di pomeriggio o era l'ora di preghiera veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo avete visto zoppo fin dal grembo 
dopo uno è nato cieco e Gesù dice che il problema non è generazionale un altro nasce dopo già dal grembo e qui vediamo una maledizione generazionale sappiamo lo stesso con la vita di Giacobbe ha lottato già nel grembo di suo padre io penso che quando sei un credente e sei incinta devi fare quello che uh, Dio fece con la madre di Sansone Sansone per essere un uomo che compie il suo destino non doveva la madre quando era incinta di Sansone non doveva bere vino e non doveva mangiare le cose che corrompono e io penso che molti genitori quando sono incinta cercano di mangiare bene ma in Europa l'unica cosa che manca è la vita spirituale una donna credente incinta deve prendere l'eucaristia ogni giorno prendere la santa comunione ogni giorno la Bibbia dice a Geremia ti ho consacrato nel grembo di tuo padre qui vediamo che la distorsione parte già dal grembo se uno diventerà zoppo a 40 anni il sangue scorre tramite il DNA, tramite lo spirito che attiva il male nel grembo dei genitori. Prima che la persona nasce, allora perché non iniziamo a proteggere i bambini già nel grembo dei loro genitori? Come Dio prote ha protetto Geremia, consacrandolo, separandolo dalle maledizioni generazionali. Sì, Dio ha potenza di perseverare i nostri figli dalle maledizioni generazionali che si attiva già nel grembo quando il bambino inizia a formarsi appena l'uovo e il speme, il spemazzoio del papà e mamma si incontrano, la maledizione sia inattiva. Perché anche noi credenti non, in, non attiviamo la potenza del, la potenza del mistero di eh, giustizia dal grembo e vedremo i nostri figli essere liberi da alcuni mali, alcuni problemi, alcune um, sfide che non noi non siamo riusciti a vincere. Alleluia! Qualcuno gridi alleluia! Lo stesso vediamo nel libro di Luca. Dio appaia alla mamma Elisabetta di Giovanni e dice questo bimbo sarà chiamato santo già del grembo Gesù Cristo sempre che è il figlio di Dio era chiamato santo già del grembo ma prima della nascita di Gesù Cristo c'erano persone di destini che Dio stesso ha provveduto a conservare nel grembo tu puoi conservare i tuoi figli non solo mangiando cose buone ma leggendo la scrittura sopra i tuoi figli nel tuo grembo quando sei incinta di loro, confessando e dichiarando la parola profetica su di loro, la voce caporiante, all'ovri canto de Brian Balambe. Avete visto? Prima che c'erano uno scan per vedere se il sesso del bambino è femmino o maschio, Dio appare a Elisabetta che il tuo figlio sarà chiamato Giovanni. Dio conosci perché è lui il creatore. Dio appare a Maria e dice il tuo figlio. Non c'era un scan e Maria nasce ed è un maschio. Dio vedi. Già nell'Antico Testamento Dio appare a Re 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 Rebecca quando era incinta e aveva problemi, problemi con la sua uh, gravidanza. Andò da Dio e Dio dice ci sono due nazioni nel tuo grembo. Dio sa già come i figli saranno quando sono nel grembo, ecco perché l'intercezione per i nostri figli devono iniziare quando siamo incinta di loro, qualcuno dice alleluia, non è tutto vacanza, non è tutto è, ecografia, non è tutto prendendo ferro, è tutto aggiungendo l'eucarestia, la preghiera, andando a messa, avendo comunione con Gesù Cristo, in quel modo stai preservando tuo, la vita di tuo figlio dal, dalla vita che delle cose che ti ha sconfitto qualcuno gridi alleluia io grido alleluia vediamo che ore sono mi manca 15 minuti o 10 minuti provo a riuscire a, a finire nella Bibbia quindi ehm, eh, Dio liberò gli ebrei basato sul patto che ha con lui vi sto dicendo che sia maledizione generazionale sia Um, benedizione generazione si attiva tramite patti nel libro di primo re abbiamo visto che l'uomo il re 
na hash ki a de ammoniti ki ed ai ebrei io vi proteggerò dovete diventare miei schiavi ma togli ogni uomo in ebrea in, in, in Israele dovrebbe togliere gli occhi quindi non so se quel uomo che è nato cieco è un discendente perché il re Saulo in questa storia non ha accettato non so se c'è qualcun altro che aveva fatto un patto perché la, la casa di Saulo, Saulo stesso è andato a vedere un mago. A volte quando siamo, abbiamo problemi andiamo a vedere i sciamani, i maghi, i santoni, eh, i santuari e queste cose portano maledizione. Perché nel libro di Primo Corinzi San Paolo dice che chi mangia al tavolo di Satana, cioè chi adora idoli, mangia al tavolo di Satana e fa un patto con lui. Ma che patto ha noi che abbiamo Cristo? con quelli che adorano Satana. Quindi non puoi essere un credente adorando Cristo e lo stesso andando a trovare i maghi. Cristo ti lascia e tu attiverai un patto con Satana. Qualcuno dice, non me, non la mia casa. Quindi sia la cecità è un prodotto di un patto fatto con Satana. Un prodotto di un patto fatto tramite due persone. Possono essere un patto fatto, fatto di tuoi, da tuoi antenati 700 anni fa, come la storia di Iel. Iel non sapeva che Gerico è una terra intoccabile, quindi alcuni territori sono cause di maledizione. 700 anni dopo, Giosuè mettendo quel maledizione sulla terra di Gerico, un uomo va a costruire su Gerico e perde il suo primo genito. Ma lui come era spiritualmente cieco continua a finire sua casa e perde il suo ultimo genito. Perché Gesù aveva detto che maledetto chi costruisce su Gerico inizierà il fondamento con l'uccisione di suo primo genito. Quindi l'uccisione di figli è basato su un patto generazionale fatto da antenanti che le persone non sanno e fa quando fanno qualcosa per attivare e perdono i figli apriamo i nostri occhi credenti qualcuno gridi misericordia Gesù e io grido misericordia quindi c'è il patto adamico quello che Adamo fece con Satana che ha scambiato la nostra gloria con la gloria di un serpente e Cristo venendo ci ha dato indietro la nostra gloria quindi chi crede in Gesù Cristo la maledizione adamica non si effettua su di sé. Dove troviamo questo? È in Galati 3,13. Cristo ha fatto cosa? Leggiamo Galati 3,13. Galati 3,13. Se hai una pena devi sottolineare tutto quello che Galatia è sufficiente, Filippo. Perché dopo lo Spirito Santo vorrà parlarti e darti più illuminazione riguardo alla tua stessa i, i problemi che stai affrontando Galati 3 13 dice Cristo ci ha riscattato liberandoci dalla maledizione della legge qualsiasi legge qualsiasi patto divenuto per noi maledizione poiché sta scritto maledetto chiunque appese ad ogni legno avete visto? e cioè affinché la benedizione avete visto? da Abramo arrivasse ai gentili in Cristo in modo che ricevessimo lo spirito oggetto di promessa permesso della fede. Vediamo Ebrei 8.6, il libro di Ebrei 8.6, Ebrei 8.6, Ebrei capitolo 8 versetto 6. Dice ma ora Cristo ha ricevuto un ministero tanto più eccellente quanto più eccellente è l'alleanza, avete visto? Il patto, l'alleanza di qui e lì è mediatore, non i santi, non Maria. Gesù Cristo è il mediatore, nessuno è andato al croce oltre Gesù Cristo. Quindi nessun sangue ti libera oltre il sangue, nessun nome, nessun potere è sopra il potere di Satana, non il nome di Maria. Non in nome di Padre Pio, non in nome di nessun santo. Satana non teme nessuna di queste persone, queste personalità. 
è solo il Cristo che Satana teme e di patto fatto nel suo sangue è ciò che ti libera e ti rende libera dal patto fatto dai tuoi antenati fatti, fatti da tuoi antenati per magari un lavoro o avevano bisogno di un terreno e quindi l'uomo ha detto allora ogni figlia prima che nasce nella tua famiglia lo darei a me nell'antichità la gente facevano patti strani e quindi dopo 700 anni, 1000 anni i figli di quella casa continuano a soffrire da un patto fatto dai loro antenati quindi abbiamo visto che l'alleanza ebrei 8.6 la, il ministero di Cristo è più superiore e l'alleanza con cui egli è mediatore è più superiore la quale appunto è stato fondato su migliori promesse se fossi quella antica fosse stata irriprensibile non si sa mi piace questa scrittura mi piace mi piace dice se infatti quella antica alleanza fosse irriprensibile non si sarebbero cercato il posto per una seconda sapete cosa questa scrittura sta cercando di dire sta cercando di dire che non importa che alleanza malvagia i tuoi antenati han, hanno fatto per portare sofferenza per esempio questo uomo nato cieco non sappiamo se era il patto fatto con il re Nahash che ha portato cecità dopo centinaia di centinaia che ogni persona in, ne, conosco una famiglia dove ogni bambino nato è paralizzato, non cammina conosco una famiglia dove ho visto eh, il, eh, il, il DVD sto leggendo il libro di Daniele Collenda il successore di Reinhard Bonke dove hanno eh, uno, un, uno, nel uno del loro um, come si chiama uh, um, coso evangelistico una donna con tre figli, tutti ciechi, femmine, sono stati guariti. Questa è una maledizione generazionale e abbiamo visto che togliere gli occhi è uno dei patti che facevano. Sappiamo anche che la celibatezza, celibità, cioè un uomo che si non riesce a sposarsi, è un patto che la gente faceva no? per diventare un ministro, per esempio eh, il ministro etiope che serviva la regina Candace sappiamo che un uomo doveva essere un eunuco per servire nei palazzi essere un eunuco, un uomo che fa fatica a sposarsi è una maledizione generazionale per chiudere vi faccio scorrere alcune maledizioni eh, vi faccio esempi da, di alcune maledizioni generazionali nella Bibbia iniziamo con Ruben ok quindi abbiamo visto che sia maledizione generazionale sia benedizione generazionale si attiva tramite alleanza e qui l'unica ultimo alleanza che supera qualsiasi alleanza è l'alleanza fatta con Dio in Cristo tramite il sangue di Gesù Cristo nell'antichità la gente faceva alleanze tagliandosi il vene e mescolandosi il sangue è un bel problema vuol dire che qualsiasi malvagità che c'è della famiglia di una, dei uh, diciamo tedeschi se hanno fatto alleanza con gli inglesi gli inglesi avranno lo stesso problema non so se è quello che Europa ha fatto nell'antichità perché sembra che ogni volta che succede qualcosa in Inghilterra succede la stessa cosa in Germania succede la stessa cosa in uh, come si chiama Belgio Francia forse c'è un'alleanza che li collega la Bibbia parla di quindi alleanza fatto quello di Adamo, fatto tramite gli uomini, quello familiare, quello, quello territoriale come Ierico che dopo 700 anni aveva effetto e alleanza fatto eh, promossa quando uno non serve bene nella casa di Dio. Il primo è la storia di Ruben, è una maledizione che avvenga tramite suo padre perché aveva fatto un male a un popolo. E la Bibbia dice che il papà Giacobbe ha maledetto la rabbia di Simeone e Levi e quindi la rabbia è un problema, maledizione generazionale anche se è una cosa del carne, peccato dell'uomo una rabbia che è ingestibile 
è una maledizione generazionale. La Bibbia dice che Dio usò Mosè a profetare benedizione su di loro. Io profeto benedizione su di voi. Quindi nel, um, nella storia con Ruben e eh, Ruben, Simon e Levi, Ruben è andato a, dorm, a, 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 a dormito con sua madre, cioè sua, sua madre, sì, ha preso la madre di suo papà in cesto, è una maledizione. Il papà lo ha, lo ha maledetto dicendo che tu non sarai mai prosperoso. Quindi l'inabilità di avere successo è una maledizione. Questo qua è stato attivato tramite un padre. Ecco perché quando sei un genitore, per la saggezza che Dio ti ha dato, impara a chiuderti un po' la tua bocca. Perché Satana è un ingannatore, ti utilizza per maledire i tuoi figli. Ma tuo figlio è tuo sangue. Quindi se tu maledici il tuo figlio, il vergogna scorre nella tua sangue. Se tu dici, come Rubin, Giacobbe ha detto a Rubin, tu sarai, non sarai mai prosperoso. L'effetto ritorna su Giacobbe. Avete visto? Quindi dobbiamo essere più saggi di Satana. Non importa quanto i nostri figli ci offendano, appartengono al nostro sangue. Dobbiamo rilasciarli all'eterno e invocare ciò che Dio ha detto su di lui. E Dio ha utilizzato Mosè per profettare benedizione. E Mosè dice, Ruben vive e non muoia e diventi fruttuoso. A qualsiasi Ruben che mi sta ascoltando, io profetizzo fruttuosità su di te. Abbiamo visto che la spina produce frutti. Ora, tu non, avrai, non produrrai più frutti spinosi, ma frutti benedetti. Frutti benedetti, cioè i tuoi figli saranno benedetti, non saranno ribelliosi, non saranno mala, malati, non saranno maledetti nel nome di Gesù Cristo. È profondo, ma non posso stare solo qui. C'è la storia di un uomo che si chiama Geaisi, è servo di una profeta e ha usato inganno e ha preso dei vestiti e sordi da una persona che il profeta ha guarito. Dopo che il profeta ha guarito Naman dal suo lebroso, Naman ha dato dei doni al profeta. E il profeta ha detto non posso accettare nessun intorno. Invece suo servo, pensando che il profeta era, come si chiama, vecchio, stolto, è corso a Naman e ha detto, ah, mio servo, mio maestro mi ha detto di venire a prendere indietro un po' dei soldi. Quindi... Uh, quando servi alla casa di Dio con inganno può portare maledizione su di te è una roba pericolosa a volte quando le persone vendono specialmente in Italia dove la linea è tramite nero e bianchi la casa di Dio non è così quando vedono la mia, serv la mia, uh, la mia segretaria che è bresciana eh, scorrere avanti nel servizio di Dio obbedendo a tutto ciò che dico pensano che è stupida no, non è stupida è molto saggia, a conoscenza della parola di Dio. Non farà niente se io non dà l'ordine. No, perché non vuole finire come Gaesi. Non è perché è italiana, è lei che deve correre negli uffici a firmare. No, perché l'opera spirituale funziona così. È il profeta che ha la parola. Il servo Gaesi è andato a prendere la roba. E il profeta dice, ora... La lebra, quindi lebra è una maledizione generazionale. Lebra è simbolico spirituale, è peccato. Quindi alcuni peccati che scorrono in famiglia è una maledizione generazionale. Per esempio uno che è, è sposato ma sta sempre con gli uomini o con le donne. Una donna sposata ma sta sempre... Leggete bene. Guardate bene, studiate bene nella vostra gente. Se avete coraggio, chiedete a vostra madre e vedrete che o la madre stessa ha fatto così o la nonna stessa ha fatto così. È una maledizione che scorre nel sangue e il Signore vuole liberarci a base, a base del patto che abbiamo con Gesù Cristo. Questi sono i segni che egli vuole fare. Quel uomo, sei sposato, ma quel uomo che continua a disturbarti e tu non riesci a lasciarlo, da oggi in poi Dio dice che mette una spina nella sua strada, lui non ti troverà più e tu non andrai a troverà, trovarlo più. Questo è un segno miracoloso che Dio sta facendo per liberarci dalla schiavitù 
satanica e maledizione generazionale. C'è la storia dei gabbioniti. Quindi Gaasi viene maledetto fino ai suoi figli che non hanno fatto niente. Quindi un bambino che nasce 100 anni, 200 anni dopo Gaasi, vive e poi viene colpito dal lebroso e non conosce il nono e non sa perché è colpito dal lebroso senza capire che è una, una tiva, una maledizione generazionale. C'è la storia dei gabbioniti, è una storia molto profonda. Vanno a eh, ingannare Giosuè e gli ebrei per avere un permesso di soggiorno, per avere un rifugio. E quello che succede è che dopo due giorni Giosuè scopre che i gabbioniti erano proprio fanno parte della gente che Dio gli ha detto di sterminare. E quindi gli ebrei dice che allora li lasciamo di diventare um, um, carriers of water and cutters of wood, diventano servi nella casa di Dio. Quindi la vita di servitù o facendo il lavoro miniale può essere indicazione del maledizione generazionale hai tutto il, le lauree tutto il, hai preso tutte le lauree ma non riesci a trovare il lavoro che trovi sono sempre lavori umili nonostante tutte le tue lauree è una maledizione generazionale può essere, indicare una maledizione generazionale l'altra maledizione generazionale scatena quando re saulo uccide i gabbioniti nel suo zelo di servire Dio e la Bibbia dice che i gabbioniti hanno chiesto che morisse sette figli di Saulo l'unico figlio che si è salvato è Mephibosheth basato con, sul patto nel sangue che aveva con Davide vuol dire che non importa quanto maledizione sta scorrendo che cerca di sterminare una famiglia intera chi accetta Gesù Cristo chi ha Gesù Cristo? In quel momento Dio ti verrà a parlare come ti sto parlando adesso e Dio ti darà rifugio come Davide ha dato a Mefibosheth. Questa si trova nel libro di secondo Samuele 9 e secondo Samuele 21, 1, dove Davide dice c'è qualcuno nella casa di Saulo dove posso proteggere. Dio sta dicendo la stessa cosa a te. Adesso Sembra che la gente continua a non morire nella tua famiglia. Il mese scorso è morto uno, uno zio, una zia, e sta morendo. Sembra che la morte sia bussata a tua porta. Ora, così dice l'Eterno, egli stende sua mano protettiva su di te e egli ti coprirà come ha coperto Mefibose. Qualcuno gridi Alleluia. Ora trovi rifugio nell'Eterno, che il Signore diventa il tuo baluardo, il tuo ancora, il tuo protezione, che il sangue di Cristo ti nasconde nel nome di Gesù Cristo. Qualcuno gridi Amen. E io grido Amen. Aiuto. È già ora e non ho finito. Forse devo fermare qui e continuiamo la settimana prossima, se siete d'accordo con me, io mi fermo qui e continueremo la settimana prossima perché non voglio eh, che il tempo scorre oltre un minuto. Siete d'accordo con me? Va bene. Allora continueremo con i segni e prodigi, studieremo le varie um, indicazioni di maledizione generazionale e il segno e il prodigio che Dio vuole fare nelle nostre case perché ci ha chiamato fuori dal tenebre al regno del suo figlio, cioè il regno della luce, la casa di libertà, secondo Efesini 2. Non apparteniamo più alla casa di Faraone, ma alla casa di Dio. Continuiamo la settimana prossima con i segni e prodigi e la liberazione da maledizione generazionale dentro eh, una vita di benedizione generazionale che l'Eterno vi benedica sono l'Apostola Diana chiunque sta guardando fino adesso che l'Eterno ti benedica pace pace